Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. După ultimul review la un sistem Diaxa, am luat decizia să avem puțină grijă și de sistemul nostru de aici din birou. Doar că e o singură problemă. SSD-ul cu sistemul a tot fost mutat dintr-un sistem în altul, am testat niște jocuri, am mai copiat niște lucruri și practic s-a făcut efectiv o ciorbă de driver acolo și de la Intel și de la Nvidia și de la uh, AMD și de la plăci grafice și tot felul de alte periferice pe care le-am mai instalat sau cum a fost în ultima vreme și acel... Uh, monitor de la Dell care avea, mă rog, nu erau niște driver, erau niște softuri și practic efectiv este foarte, foarte aglomerat și am luat decizia că decât să stau să îl curăț și să am grijă de el, mai bine îl reinstalez. De ce? Pentru că avem un stick 3.0 și Windows-ul ar trebui să se instaleze destul de repede. Însă, de când a făcut colegul meu ultima oară acel tutorial despre cum să instalez Windows-ul, e bine, S-au mai schimbat niște lucruri, au mai apărut niște opțiuni în Windows, au mai apărut alte beneficii, cum le numesc Microsoft. Așadar, pentru că tot avem de instalat Windows-ul și tot trebuie să fac chestia asta, mă gândeam să vă arăt și vouă ce fac de fiecare dată când instalez Windows-ul și mai bine spus, ultimele build-uri de Windows. Așadar, hai să ne uităm puțin mai întâi ce să faci ca să faci rost de ultimul build de Windows cum să-l scrii și după aia să-l instalăm și să-i facem un setup unde veți vedea și aplicațiile pe care le folosesc în mod uzual, tweak-uri, ce să instalezi, ce să dezinstalezi, ce să activezi, ce să dezactivezi, ce să ștergi și așa mai departe. O să fie practic un mini tutorial despre cum să-ți faci primul setup cu Windows 10 și să nu fi bătut la cap de tot felul de update-uri Mă rog, în afară de cele majore, pentru că oricum n-ai cum să oprești update-urile decât dacă te joci în registri și faci alte prostioare pe acolo prin sistem. Tutorialul ăsta este pentru cei care vor să aibă un clean install cu drivere, cu sistem curat, cu tot felul de aplicații utile, fără reclame și bineînțeles aplicații care nu ți instalează alte toolbar-uri și prostioare de genul ăsta în browser. Așadar, hai să vedem mai întâi cum faci rost de Windows, sau mai bine zis de unde faci rost de Windows. Metoda este aceeași, dar pentru cei ce nu au văzut videoclipul anterior, o să o menționez încă o dată. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro giveaway pentru a te înscrie în concurs. Pentru a urmări acest video tutorial, sau mai bine spus acest tutorial sau instrucțiuni sau o chestie, nu o să fie un review, o să fie o chestie foarte relaxată, așadar, o să ai nevoie de un stick, de preferat USB 3.0, dar dacă ai și 2.0 sau un stick mai încet, nu contează. O să mai ai nevoie de o cafeluță, pentru că o să stai ceva timp în fața calculatorului și, bineînțeles, un cuțit. În cazul în care îți mai butează sistemul sau, bineînțeles, în cazul în care sistemul pe care tu l-ai încă mai funcționează cât să poți să modifici ceva. În cazul în care nu ai un sistem funcțional, roagă un prieten sau, dacă mai ai un alt calculator, prin casă, să poți să faci un stick butabil cu Windows. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să deschizi un browser, eu am chrome instalat, deși nu prea îmi place Chrome, și scrii Windows Media Creation Tool. Descărcați imaginea de disc Windows 10. Îmi place când e în limba română. Nu dai click ăsta, dai click de desubt unde scrie doriți să instalați Windows 10 pe PC. Așteptăm câteva secunde pentru care 8,3 MB. Ok, în momentul în care s-a descărcat Media Creation Tool, dăm un click pe el, dăm Yes pentru că vrem să instalăm acest software. Și apare o fereastră cu Getting a few things ready. Aici sunt termenii și condițiile pe care niciodată nu o să-i citească nimeni. Dăm Accept. Încă o dată getting a few things ready și această rotiță. Aici te întreabă ce vrei să faci. Vrei să faci un upgrade sau vrei să faci un mediu de instalare? Dai click pe a doua opțiune unde scrie create installation media. Dăm next. Language, edition și arhitectură nu ne lasă să le selectăm decât în momentul în care debifez această opțiune. Majoritatea sistemelor de după 2012-2013 sunt pe 64 de biți. Dăm Next și aici ai două opțiuni. Ori poți să bagi un stick în calculator și îl scrii automat pe stick sau downloadezi ISO file. 
recomandat ar fi să downloadezi ISO file. De ce? Pentru că îl poți folosi și mai târziu sau poți să copiezi acel ISO către un alt stick sau un hard extern sau să-l păstrezi ca să-l scrii încă o dată mai târziu. Dăm next. Aici o să ne întrebe unde vrem să punem download-ul. Poți să-l pui în download, poți să-l pui pe desktop, poți să-l pui absolut unde vrei tu și în momentul în care dai save va începe download-ul. Noi am făcut deja acest lucru și de aceea am să închid programul. Ok, următorul pas pe care trebuie să-l faci după ce ai downloadat ISO-ul de la Windows, downloadezi Rufus. Rufus este un program ce te lasă să faci stick-uri butabile cu Windows, Linux și practic absolut orice sistem care poate fi împachetat într-un ISO și despachetat într-un stick sau pe un stick. Mergem mai jos la secțiunea de download și dăm Rufus 3.4. Așa, bun. Dă mies. Aici te întreabă dacă vrei să caute online după update-uri. Poți să-i dai yes, poți să-i dai no, nu contează. În momentul acesta, ai sticul gol. Mă rog, ăsta pe care îl avem noi are deja Windows, dar ca să vezi exact cum se face treaba, bagi sticul cu Windows în sistem. În cazul în care ai ceva scris pe stick, sau în cazul în care, nu știu, ai făcut altceva cu sticul sau ai alt sistem de operare făcut butabil. Click dreapta, format, poți să-l dai FAT32 sau NTFS, quick format, iar la volume label poți să scrii ce vrei tu, Windows 10 sau poți să-l lași gol, dai start. În momentul în care ai dat start, sticul s-a formatat și este gol, numai bun ca să Începi instalarea cu Rufus. În fereastra cu Rufus, aici la device, o să trebuiască să selectezi stick-ul. În cazul nostru este D, Windows 10. De ce? Pentru că noi l-am făcut înainte, însă în cazul în care nu, nu ai absolut nimic scris pe acel stick, el va fi recunoscut în partea aceasta. Mai departe, select. Al nostru a fost downloadat în download. Apăs pe Windows, apăs pe Open și în cazul în care ai un sistem foarte nou și nu te interesează să mai faci dual boot sau să modifici partițiile și așa mai departe, recomandat ar fi să-l instalezi doar în modul UEFI. Selectăm GPT, iar aici singura opțiune este UEFI non-CSM. Fal sistem FAT32 asta și le face singur, în momentul în care ai selectat toate opțiunile de aici și ești gata, dai start și aștept să se scrie sistemul pe stick. E bine, de aceasta am spus că ai nevoie de o cafea. De ce? Pentru că în funcție de stick, în funcție de conexiunea de internet, poate să dureze mai mult sau mai puțin în funcție de fiecare sistem. Oprim calculatorul, o să trebuiască să-l și pornim la loc și va trebui să intrăm în BIOS sau în modulul de boot dacă fiecare placă de bază are. La noi este F2. În funcție de placa de bază sau dacă ești pe laptop, unele laptopuri intră în BIOS pe Escape, pe F1, pe F2, pe F9, F10, F11 și așa mai departe. Majoritatea laptopurilor te lasă să selectezi automat modul de boot pe F12 sau F2. Însă asta este de la producător la producător și bineînțeles de la model la model. Dar ca să fii sigur, intră în BIOS și în BIOS trebuie să găsești o opțiune unde scrie Boot Priority. La Boot Priority trebuie să găsim stick-ul nostru. Al nostru este un stick ADATA, iar aici scrie UEFI, ADATA, USB, Flash și așa mai departe. Ori îl tragi în sus în cazul în care ai mouse, ori folosești tastele ca să muți ordinea de boot. Dăm Escape și salvăm, bineînțeles. Se exit. Ok. Și în momentul acesta sistemul va buta de pe stick. În momentul în care apare acea rotiță, înseamnă că a intrat în setup. Iar de aici, mare diferență între ceea ce a făcut colegul meu și ceea ce voi face eu nu este. Adică, dăm Next, dăm Install Now. În cazul în care ai OK pentru Windows și vrei să-l activezi mai târziu, îi dai I don't have a product key now. În cazul în care ai cheia pentru Windows și vrei să-l activezi acum, 
o introduci aici și dai next. Pentru că eu nu am o cheie de Windows la îndemână, îi voi da I don't have a product key și setup-ul va continua. Acum, pentru majoritatea utilizatorilor, adică cei care folosesc un calculator pentru office, pentru muzică, pentru filme și eventual light gaming și așa mai departe, recomand versiunea Home. De ce? Pentru că versiunea Home nu are multe facilități precum Hyper-V. De exemplu, Hyper-V este o opțiune în Windows Pro pentru a emula alte sisteme de operare. Practic e o mașină virtuală. În cazul în care nu ai nevoie de așa ceva, recomandat ar fi să instalezi versiunea 10 Home pentru că este mai light decât versiunea Pro. Dăm 10 Home, dăm Next, acceptăm și termini și condițiile. Iar aici dăm Custom Install. În cazul în care vrei să razi tot de pe hard, e bine, poți să dai Delete la absolut orice partiție. În cazul în care ai hardul partiționat, să spunem C pentru sistem și D pentru filme, muzică, jocuri și așa mai departe. Ai grijă să nu ștergi partiția pe care vrei să o păstrezi. Dar în cazul nostru, pentru că avem doar 238 de GB, pot să rad tot de pe hard și în momentul acesta selectez spațiul nealocat, New, valoarea maximă pentru partiție, dăm Apply, ne anunță că Windows-ul vrea să-și facă niște partiții și așa mai departe. Și, bineînțeles, avem așa, o partiție de recovery, o partiție de sistem și o partiție MSR Reserved. În momentul acesta dăm click pe partiția cea mai mare, dăm Next și în momentul acesta Windows-ul copiază fișiere. În momentul în care s-a terminat acel setup și s-au copiat toate sistemele, sau mai bine spus toate fișierele de sistem, calculatorul își va da restart și va afișa acest ecran. De preferat ar fi să mergi cu United States și bineînțeles să selectezi engleză, însă poți selecta română, sau mai bine spus România și să pui limba engleză sau absolut orice setare vrei tu. Eu folosesc United States cu layout-ul pentru US. Aici te întreabă dacă vrei să mai adaugi încă un layout de tastatură. În cazul în care vrei, poți să dai Add Layout. În cazul în care nu vrei, dai Skip. Doar un moment. Aici, în cazul în care ai un cont Microsoft, îl poți folosi să te loghezi în Windows sau, în cazul în care nu vrei să folosești un cont Microsoft și vrei să folosești un cont local, apeși pe Offline Account. O să-i dau pe Offline Account și, bineînțeles, o să-ți spună Hei, nu vrei să-ți faci un cont? Get things done, have more fun and stay in touch with the people you care about most. Nu, nu vreau să fac chestia asta. Vreau doar să-mi folosesc sistemul. Așadar, am să dau No. Și te întreabă cine va folosi acest calculator. Practic, acum și-a dat restart pentru că probabil și-a instalat driverul grafic. Însă nu-l vom folosi pe acela, dar totuși e bine pentru că avem o rezoluție destul de bună. Cine va folosi acest PC? Piftie. Piftie îl cheamă pe cel care va folosi acest PC. Dăm Next. În cazul în care vrei să folosești o parolă, atunci când te loghezi în Windows, o poți introduce. În cazul în care nu vrei să folosești o parolă, poți să dai Next și, bineînțeles, desktopul va apărea imediat după ce sistemul butează. Aici te va întreba de Cortana. Practic, Cortana este asistentul virtual de la Windows. Este foarte interesant de folosit, însă eu nu m-aș baza pe Cortana. De ce? Pentru că, practic, nu e chiar atât, atât, atât de avansată. De ce o țin eu mereu dezactivată pe Cortana? E bine, pentru că este un serviciu care mănâncă resurse în background. Așadar, am să-i dau Decline, pentru că nu am nevoie de așa ceva. Mai departe, Do more across devices with activity history. Practic, aceasta este o opțiune pe care o poți activa și în momentul în care folosești un cont pe mai multe dispozitive, un cont Microsoft, bineînțeles, îți apare absolut tot ceea ce ai făcut tu în panoul de activități. Și practic, dacă eu stau acasă pe laptop și am vizionat anumite pagini în Edge Browser, în momentul în care vin la muncă și am același cont pus, pot să dau pe activitate și să continui ceea ce am lăsat acasă. Iar aici vine partea foarte interesantă. Chestii legate de intimitate și alte chestii. 
Online speech recognition. Nu vreau. Find my device. Find my device e un lucru bun în cazul în care îți iei laptopul cu tine foarte des, dar în cazul în care ai un sistem acasă, un desktop, șansele sunt foarte mici să vină cineva să-ți fure sistemul și să fii nevoit să folosești această opțiune. Inking and typing. Practic, acestea sunt niște date legate de ceea ce scrii tu la tastatură, ce sunt trimise către Microsoft. Nu, nu vreau așa ceva. Advertising ID, nici asta nu vreau. Location, o dezactivez. Send diagnostic data. Aici, practic, nu ai de ales. Ai două opțiuni, ai full sau basic. În funcție la urma urmei, Windows, sau mai bine spus Microsoft, tot primește niște date de la tine, dar dă-le pe basic ca să nu stea ei să vadă efectiv chiar tot ce faci. Tailored Experiences. Practic, această opțiune îți face recomandări în funcție de ceea ce faci tu cu calculatorul. Din nou, Windows-ul vrea să știe ce faci tu, dezactivezi, dai accept și cam asta ar fi tot. Din fericire, ultimele versiuni de, sau mai bine spus, ultimele build-uri de Windows au drivere pentru majoritatea plăcilor, pentru majoritatea chipseturilor, pentru majoritatea procesoarelor și așa mai departe. În momentul în care mie mi-a văzut placa grafică, Ați văzut că a clipit ecranul și mi-a afișat pe ecran mult mai mic. Recomand să nu folosești driverele implicite de la Windows, chiar dacă ele funcționează. De ce? Pentru că majoritatea producătorilor oferă versiuni noi de drivere cu diferite îmbunătățiri și diferite optimizări. Nu vreau să folosesc Microsoft Edge, așa că am să închid această fereastră. În momentul acesta, sistemul este instalat, este proaspăt. Deschidem Edge-ul pentru a descărca Firefox. Personal îmi place Firefox mai mult decât Chrome-ul. De ce? Pentru că nu are atât de multe lucruri în fundal care să funcționeze. Intrăm pe pagina de GeForce Experience și dăm Descărcați acum. Îi dăm Save File. Asta în cazul în care ai Nvidia. În cazul în care ai o placă video de la AMD. Mergi pe site-ul de la AMD, mergem la Graphics și aici scrie Radeon Graphic Cards. Mergem pe Radeon Graphic Cards și îți cauți seria. După ce ți-ai găsit seria, să spunem că aș fi avut în acest sistem RX 570. Dau click pe RX 570, Drivers and Support și pentru că noi am instalat Windows 10, voi da click pe Windows 10 64 de biți și voi descărca ultima versiune cea mai updatată. Și cam asta ar fi pentru driverul de placă grafică. În cazul în care ai placă grafică de la MSI, de la Gigabyte, de la Asus și așa mai departe și acele plăci grafice folosesc sisteme de iluminare RGB, poți intra pe site-ul lor să cauți sistemul de manipulare pentru iluminarea RGB. Dăm uh, Agree and Install în GeForce Experience. Așteptăm să se descarce niște update-uri. Aici te pune să te loghezi cu un cont. Facebook, Google, WeChat sau QQ. Noi avem cont de Google. Ai o opțiune. Să optimizeze automat jocurile care sunt adăugate în sistem, poți să faci asta, poți să nu faci chestia asta, momentan îi dăm skip. De ce? Pentru că pe noi ne interesează driverul. Vom avea o notificare, driver update required, critical update for game stream și altceva. Dăm update driver. Cât timp se descarcă acest driver? Hai să-ți arăt cum descarci driverul manual de pe site-ul de la Nvidia, fără să folosești GeForce Experience. Însă, acest soft optimizează și jocurile sau aplicațiile pe care tu le-ai instalate pentru a rula cât mai optim cu placa video dedicată pe care o ai instalată pe sistem. Așa că intrăm pe nvidia.com Așteptăm să încarce, mergem la Drivers, GeForce Drivers. Aici ai două opțiuni. Poți să detectezi automat GPU-ul, dar te pune să downloadezi un mix soft. Sau selectezi aici Manual Driver Search. În cazul nostru avem un GeForce Selectăm seria, noi avem seria 10, mai jos selectăm GTX 1060, seria 10, modelul 
60, 10, 60, 10, 60, ok. Windows 10 pe 64 de biți, standard, toate versiunile. Dăm start search și în momentul acesta avem o listă cu toate driverele. Ne uităm la dată și vedem că ultimul driver, driver, și vedem că ultimul driver este GeForce Game Ready Driver de pe 5 martie 2019. Practic este același driver pe care îl instalează și GeForce Experience, însă acesta are interfață, acesta este downloadat manual. Iar acum ai un sistem foarte curat, dar care are anumite opțiuni de la Windows activate. Așa că deschidem Start, dăm pe rotiță să intrăm în setări, ne ducem la sistem, mergem la Notifications and Actions, iar aici poți activa sau dezactiva notificări care apar în partea dreaptă, sau mai bine spus în meniul acesta de notificări. Eu obișnuiesc să dezactivez unele și să activez altele, însă ca să nu primești cât un bing de fiecare dată când faci ceva, poți să dezactivezi de aici. Mergem în Home și mergem în Update and Security. Windows Update, Check for Updates, Change Active Hours, View Update History și Advanced Options. Mergem la Advanced Options, iar aici ai niște opțiuni pentru update-uri cu notificări, cu restare și așa mai departe. Trecând peste istoria lui Windows cu update-urile și așa mai departe, de data aceasta, în momentul în care faci un update, ai o șansă mai mare să îmbunătățești performanța sistemului. De ce? Pentru că nu mai strică atât de multe lucruri decât pe laptopuri unde strică driverul video sau mai strică driverul pentru touchpad. În schimb, pe desktop e mai ușor de controlat această situație. Cam asta ar fi ceea ce înseamnă instalarea unui Windows în 2019 pe un sistem modern. Iar acum mergem mai departe către un segment care îmi place foarte mult și anume ce să instalezi, ce să dezinstalezi, ce să folosești și ce să nu mai folosești. Revin un pic asupra acestei ferestre cu Device Manager. Majoritatea sistemelor vor fi recunoscute de către Windows pe absolut orice build. Însă, în cazul anumitor laptopuri, vom vedea la Other Devices chestii nerecunoscute. Acelea sunt ori card reader-ul sau cititorul de carduri, ori driverul pentru Bluetooth, ori driverul pentru placa de rețea, ori driverul pentru camera web. Încearcă să intri pe site-ul producătorului și să le instalezi. Și în momentul acela, după ce le-ai instalat, vei vedea că vor dispărea. De asemenea, dacă ai o conexiune activă la internet, poți să dai click dreapta, update driver, search automatically for driver. Și în momentul acesta, Windows-ul face un search. Uite, de exemplu, eu aveam un driver pentru chipset, lipsea ceva și nu a fost recunoscut. Dar îmi scrie Windows has successfully updated your drivers. Am un tool care îmi place foarte mult. Se numește IOBit Driver Booster. Este un mic soft ce are și o variantă free, dar și una plătită, care îți face update la drivere. Are mai multe opțiuni și la drivere pentru Nvidia, cum ar fi Game Ready Driver sau să-ți actualizeze software-uri, însă pe mine nu mă interesează așa ceva. Vreau să verific dacă am toate driverele la zi. Deschidem setup-ul de la Driver Booster, iar aici mare atenție de ce? Pentru că la genul acesta de software-uri sunt multe alte chestii prin spate, ascunse și așa mai departe. Câteodată și eu mă păcălesc pentru că nu întotdeauna văd butonul de custom install sau preferences și așa mai departe. Cât timp se instalează, ia să ne uităm, mai e un soft tot de la ei, se numește IOBit Uninstaller. Practic, în cazul în care, nu știu, ți s-au instalat sau ai dat click și n-ai fost atent și s-au instalat o grămadă de bloatware-uri, cum ar fi search bar sau alte programe venite la pachet cu uTorrent-ul sau cu mă știu eu ce alt soft pe care îl downloadezi, poți să folosești IOBit Uninstaller. De ce? Pentru că poți face batch delete și șterge tot. Șterge inclusiv fișierele care au rămas în spate. Uh, please subscribe. Nu, nu mulțumesc. Nu vreau să-ți dau subscribe. Apăs pe butonul Scan Now. 
În momentul în care am apăsat pe butonul de scanare, softul face un mic search prin sistem după drivere și bineînțeles după hardware-ul instalat. În momentul în care a terminat de scanat, o să-mi afișeze toate driverele depășite, cum ar fi Nvidia, deoarece nu l-am instalat mai devreme, pentru că din nou dura foarte mult, doar am arătat cum se descarcă și cum se instalează, ce mai am drivere pentru placa audio, drivere de sistem, pentru magistrale, softuri, USB și așa mai departe. În momentul în care le-ai selectat pe toate, dai click pe Update Now, și te întreabă, you must need to disable your security software, bla 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 bla. Dai disable, că nu se întâmplă absolut nimic și în cazul în care folosești Windows 10, oricum vine cu Windows Defender preinstalat și nu prea ai cum să-l dezactivezi. Și în momentul acesta va downloada driverele și va instala absolut totul. Și mergem mai departe către următorul program pe care îl instalezi după ce instalezi Windows-ul și anume CCleaner. Aici avem două taburi, unul cu cleaner și unul cu registry. În momentul în care am posibilitatea să activez tot, bifez fiecare opțiune, mai puțin ultima de jos unde scrie wipe free space. De ce? Pentru că durează foarte mult să șteargă spațiul liber sau să-l curețe. Dar poți să-i dai din când în când și acea opțiune. La aplicații din nou bifez tot și în momentul acela de fiecare dată când dai clean, E ca și cum ai avea browserul proaspăt instalat. Cam asta ar fi un clean install pentru desktopuri, dar și pentru laptopuri. Mare atenție cu drivere, iar pentru cei care instalează Windows-ul pe laptop, mare atenție atunci când intri pe site-ul de la producător, trebuie să-ți introduci serial number-ul sau un alt cod. În secțiunea de search îți va găsi specific modelul tău. Și în momentul acela ai o listă cu toate driverele. Ar fi recomandat să le instalezi pe acelea de pe site-ul producătorului și să nu le lași pe cele din Windows. De ce? Pentru că cele din Windows pot să fie drivere mai vechi, cum a fost și în cazul chipsetului meu. Era un driver compatibil, însă era din 2006, așa că nu am nevoie de așa ceva. Vreau ceva nou și actualizat ca sistemul să ruleze smooth, cum spun unii. În final, pentru că avem un sistem care merge cât se poate de bine și, bineînțeles, rulează curat, mai am aici o listă de aplicații pe care eu le folosesc personal, dar trebuie să ții cont că folosesc și laptopul. Practic, folosesc mai mult laptopul, așa că de aceea am aplicația de Spotify și, bineînțeles, Netflix instalate. Fiind o persoană care îmi place muzica foarte mult și ascult foarte multă muzică, foarte multe genuri de muzică și am o librărie muzicală imensă, câteodată e destul de greu să o organizezi doar cu uh, File Explorer-ul. Așadar, mai am o aplicație, se numește AIMP. Este un player muzical, este făcut de niște ruși și practic Seamănă cu Winamp sau probabil dacă ai folosit vreodată Winamp cu siguranță o să te descurci destul de ușor și în acest AIMP. Mai departe mergem către VLC Media Player. VLC Media Player îl folosesc pentru Play Video și câteodată și pentru Play Audio. De ce? Pentru că are acel boost în volum. Din nou, VLC-ul este un program pentru media foarte bun și care vine cu anumite codecuri preinstalate. Nu că pe Windows să avea nevoie vreodată de codecuri, dar în cazul în care, nu știu, ai nevoie de ceva, ei bine, ai codecurile și pe VLC, iar pe Linux, în cazul în care nu poți să asculti muzică sau nu ți afișează imaginea pe YouTube sau ai probleme cu videouri, poți să instalezi VLC-ul de ce? Pentru că ți instaleze și acele codecuri. Mergem mai departe către Notepad++. Notepad++ este o aplicație pe care o folosesc dezvoltatorii de software sau cei care au nevoie să scrie linii de cod. De ce? Este o aplicație foarte flexibilă, foarte versatilă. Eu la rândul meu nu scriu foarte multe linii de cod, însă această aplicație poate să deschidă aproximativ orice fișier sub formă text și să ți-l afișeze într-o manieră mai decentă decât poate Notepad-ul din Windows. Următoarea aplicație se numește 7-Zip, este un arhivator gratis și mi se pare o alternativă foarte bună la WinRAR sau WinZip. 
Următoarea aplicație se numește Fast Stone Image Viewer. De ce folosesc această aplicație? E bine, este mult, mult mai bună decât ceea ce oferă Windows-ul în ceea ce privește vizualizarea unei imagini. Practic ce face? Aici am tot felul de opțiuni de manipulare a imaginii și editare, dar foarte, foarte basic. Adică poți să editezi niște culori, poți să aplici niște filtre, poți să pui niște efecte și ceva de genul ăsta. Adică poți să faci o corecție mică asupra unei fotografii. Mai avem două aplicații. Una dintre ele este Total Commander și pentru cei care au folosit un calculator acum mulți ani de zile, adică prin... 2002, 2003, chiar și înainte, vor fi familiarizați cu această aplicație. Practic ce? E un fel de Windows Explorer cu mai multe opțiuni. Poți să faci și server FTP, poți să faci tot felul de conexiuni între sistemul tău și alte sisteme, poți să faci legături pe internet în cazul în care ai nevoie de așa ceva. Însă, motivul pentru care eu îl folosesc este următorul. Îmi afișează mai întâi folderele, după care mi afișează fișierele, îmi spune direct extensia, nu mai trebuie să mă duc ca în Windows Explorer, View și așa mai departe, Show File Extension. Îmi arată data la care a fost modificată, data la care a fost adăugată și bineînțeles poți personaliza absolut ce vrei tu. Dar motivul principal pentru care folosesc acest soft este în momentul în care am nevoie să organizez lucruri și trebuie să mut dintr-un folder într-altul mai multe fișiere, imagini, fotografii și așa mai departe. În momentul în care am două ferestre deschise pot să le dau copy cu F5 sau move cu F6 sau drag and drop din stânga în dreapta și personal mi se pare mult mai ușor de folosit decât să am două ferestre deschise de explorer. Asta vine la atitudinea fiecăruia, dar din nou mi se pare un program foarte interesant. Iar la final mai am Messenger for Desktop. Messenger for Desktop este o aplicație foarte simplă, practic tot ce faci e să-ți adauge niște teme și să schimbe puțin aspectul vizual al Messengerului de pe web pentru Facebook. Este o aplicație open source, este o aplicație gratis, e valabilă și pentru Linux pentru cei interesați. Cam acestea ar fi programele în plus pe care eu le instalez în momentul în care am un clean install. Mulțumesc că a stat cu mine până la sfârșit, iar până data viitoare nu știu că avem nevoie de un cuțit și pentru ce era cuțitul ăsta? Cuțitul ăsta era pentru această cutie de smartwatch activ! S-a înțeles smartwatch atractiv, dar de fapt am vrut să zic smartwatch active de la Samsung pe care tocmai l-am primit și îi voi tăia capacul și ceea ce găsiți înăuntru vom vedea în episodul următor. Salut, pap!